ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ കെ ഡബ്ല്യുടെ മീറ്റർ റീഡറിൻ്റെ എക്സാം വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് അപ്പം എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്കൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് അൺ അക്കാഡമിയിൽ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വാൽവ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഇൻ ലോങ് മെയിൻസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബാക്ക് പ്രഷർ ഓൺ ദി പമ്പ് ആൻഡ് ഇൻ റൈസിംഗ് ലൈൻസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഏത് വാൽവാണ് എന്താണ് ബാക്ക് പ്രഷർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പമ്പിലെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് വാൽവാണ് ഗേറ്റ് വാൽവാണോ മഡ് വാൽവാണോ റീഫ്ലെക്സ് വാൽവാണോ പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവാണോ ഏതാണ് ഇട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റീഫ്ലെക്സ് വാൽവ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗേറ്റ് വാൽവ് ഗേറ്റ് വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോമൺ വാൽവ് നമ്മൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് കോമൺ വാൽവാണ് ഓക്കെ ഈ ഗേറ്റ് വാൽവ് ആ ഒരു ഗേറ്റ് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് കിട്ടാൻ തന്നെ കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷട്ട് ഓഫ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഗേറ്റ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗേറ്റ് വാൽവുകൾ ഒരു ഒരു ഗേറ്റ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഗേറ്റ് പോലെയാണ് അതായത് ഇതിപ്പം തുറന്ന് ഈ ഗേറ്റ് തുറന്നത് തുറന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയർത്തി അത് ഉയർത്തിയിട്ട് ഗേറ്റ് താഴ്ത്തി അതായത് അടച്ച് ഒരു ഗേറ്റ് വാൽവ് ഒരു മീഡിയയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലോയിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഒരു വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ഈ ഗേറ്റ് വാൽവിൻ്റെ സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ അൺ അബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് പാസേജ് വേ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിന് എന്താ ഒരു നേർവഴി എന്ന് തടസ്സമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള പാസേജ് വേ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ മെയിൻലി നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസൈനൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആണ് അതിന് നമുക്ക് ലോ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് സർവീസൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഫുൾ പോട്ട് വാൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് വാൽവ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് വേറൊരു വാൽവാണ് മഡ് വാൽവ് ഈ മഡ് വാൽവ് ജനറലി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ ദ യൂസ് ഇൻ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക്സ് സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അതുപോലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെയാണ് ഈ മഡ് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു ലോ പ്രഷർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു വാൽവ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അടുത്താണ് പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ് ഇതൊരു സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെറൈറ്റി ഓഫ് മെഷീൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറൈസ്ഡ് വെസൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ദംസെൽസ് പ്രഷറൈസ് സിസ്റ്റമാണ് ഓവർ പ്രഷറൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഹൈഡ്രോളിക്സ് അതുപോലെ ലിക്വിഡ് സർവീസ് മെഷീൻസിലൊക്കെയാണ് ഈ നമ്മുടെ പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായാലും അപ്പം നമ്മുടെ ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബാക്ക് പ്രഷറൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഫ്ലെക്സ് വാൽവാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഈ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ടൗൺസ് ഗ്രോ ഗ്രോയിങ് ഇറഗുലർലി ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റമാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ടൗൺസ് ഗ്രോയിങ് ഇറഗുലർലി ഡെഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ആണോ ഗ്രിഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ആണോ റേഡിയൽ സിസ്റ്റം ആണോ റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ കേട്ട ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഈ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ടൗൺസ് ഗ്രോയിങ് ഇറഗുലർലി ഡെഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡെഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡെഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു നെയ്മ് തന്നെ വേണ്ട അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഡെഡ് ഡാൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെഡ് ഡാൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് ഫ്ലോ കാണും ഈ ഒരു ഡെഡ് ഡാൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വാട്ടർ കണ്ണൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തില്ല ഈ ഒരു സിസ്റ്
spun iron pipe used in water supply shall uh, conform to IS number. Ethri and a spun iron pipe la water supply used in a spun iron pipe in IS number nor an ethri and one five three four ano, one five three five ano, one five three six ano, one five three seven ano. Either under this option C one it one five three IS number one five three six ano. Okay, in the spun iron pipe and watcha. There is a cast iron flanged pipe and there are fittings usually cast large diameter like cast is the smaller sizes are loose flanges and screws are on the ends. Okay, there is a double spike or spun pipe. In this spun pipe, this cast iron spun pipe, we have a covering. What is it? We have a black bitumen paint coating. What is it? Corrosion. Corrosion and prevent the end of the rusting of pipe, cast iron. That's why we have a stopia. We have a cast iron spun pipe. We have a black mitumen paint. Okay. Now, the question is which fitting? What fittings are used in pipelines that is easy to dismantle and repair? What fittings are pipelines used in that is easy to dismantle and repair? Elbow, union, reducer, cap. Okay. It is option B. Union pipe fittings are. Okay. Union आना, पर different types of pipe fittings तो हमको पढ़ के आना होगा हमारे syllabus ले, plumbing system तो ले elbow अंडा, दिन लोगों का नोका, okay, ये reducer, T type, cross type, coupling अंडा, union अंडा, adapter अंडा, plug अंडा, cap अंडा, valve अंडा, different types of pipe fittings तो हमको पढ़ के आना होगा, elbow नो जा mainly use to change the direction of flow between two pipes, रण्डे type pipe ने लेके वाला direction, change याना elbows तो हमारे use ही ना था, अगर एक 22.5 degree, 45 degree, 90 degree angle लगा available आना Okay, ada tu, anak wearer na, orang type anak reduce, reduce, reduce tu, macam mainly, nama kita end reduce ya, makita ni reduce ya, flow size from large to smaller, large tu ceria smaller lot, size flow size korakya mainly, ada tu reduce in the size of pipe ni mainly, anak, mana reduce tu use, ini ada ni two types tu, kawela bela anak, concentric reduce tu, anda tu con shape anak, ada bela wearer tu type anak eccentric reduce tu, ada tu available ana, okay, ada orang edge parallel type ana, tu pola baru orang type ana T type, T type ana orang yang bumb, nama orang T shape ari kita marah nanti, ada orang orang yang inlighting ana, orang yang outlighting ana, ada mainly 90 degree ari kita marah nanti terlalu tu, kita ni kita nama orang pergi cerita ada cross type, cross type ana orang mana ni 4 openings ana, 4 direction ana, 4 openings ana, okay, 4 pipe pipe ana, nama orang orang point point ana, orang meeting ana betul, baru orang orang coupling, coupling ana macam mainly pipe same same diameter orang pipe ana tiada mainly ana coupling ana use in the okay other than a union tire fittings up this is not sure and then a number of coupling in the same function than the other way coupling line i'm can the i'm cannot be removed or you can fix i can i'm gonna remove you but the labor shay the union and i'm gonna remove you but i'm gonna show up like i'm gonna remove you other than an atom male female threats and the threats are gonna get the mail i'm gonna maintain purpose of pipe in a pipe in a meaning purpose and i'm key union you break up itu banyak orang orang adapters, adakah anda tahu kita pelajari adapters itu ramai macam generally used for copper dan PVC pipe mana, adanya male adapter ke anda female male adapter orang ini male thread le female adapter orang ini female thread dah, ke? Pada kan oka, um, kita different types, kita pelajari kan ada plug, plug kan macam mainly satu, ah, kita plumbing common, plumbing common ini satu perdana perda common, dan mainly ada use ini ada close pipe opening ana, kita dengan lagi inspection lah, repair lah, kita mainly ada use ini ada male thread matre lalu, pina perdana cap, cap kan macam ada mainly satu type of pipe fitting ana. अरे सेम था ना हमलोग प्लगिंग का सेम फंक्शन था ना बस इसमें डिफरेंस है ना अच्छा प्लगिंग डाल दे मेल थ्रेड्स मात्रे ये लोग बस क्या पिंड डाल दे ना कि फीमेल थ्रेड्स हों अंडा अब हमारे मेल थ्रेड ऑफ पाइप लाना स्क्रू दे चुका लगता है डिफरेंट मटेरियल्स आया रब बर कॉपर स्टील प्लास्टिक लगे इधर � we have to answer the question which fittings, what fittings are used in pipelines that is easy to dismantle and repair, union is available. Okay. Next question, what is the disadvantage of GI pipe, GI pipe, galvanized giant pipe in a disadvantage? It can be easily joined after threading, it is easy to detach joined. This pipe can be easily affected by acid or alkaline water. It will not get rusted easily because of galvanization. Edana, it is answered that option C. And this pipe can be easily affected by acid or alkaline water. In the GI pipe, there is a galvanized iron pipe that is used for the distribution of treated raw water in rural or urban areas. It is cheaper and lightweight. It is handy to use. There is a pipe that is MS pipe. It is called MS and mild steel. अरे इन दोनों की रीक्या बेचने डिसएडवांटेज नोच्छ है दस पाइप कैन बी इसलिए आफेक्टेड बाय एसिडम अल्कलेन वाटर अन्य इन्दे एक दोष गुनाह नोच्छ है ओके अर्थात क्वेश्चन विच 
വൈസ് വിച്ച് വൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് റൗണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഏത് വൈസാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വൈസ് പഠിക്കാനുണ്ട് പൈപ്പ് വൈസാണോ ബെഞ്ച് വൈസാണോ പിൻ വൈസാണോ അത് ഹാൻഡ് വൈസാണോ ഏത് വൈസാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പൈപ്പ് വൈസാണ് യൂസ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് റൗണ്ട് സെക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസും ട്യൂബ്സും പൈപ്പ് ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പ് വൈസാണ് ഓക്കെ ബെഞ്ച് വൈസ് എന്നാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ അപ്പാരറ്റാസ് ആണ് അത് മെയിൻലി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് സെക്യൂർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പാരലൽ ജോസ് ഒക്കെ രണ്ട് പാരലൽ ജോസ് ഒക്കെ കാണും ഓക്കെ അപ്പം അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സോഫ്റ്റ് സോൾഡേഴ്സ് ഹുസ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആർ ബിലോ എത്രയാണ് സോഫ്റ്റ് സോൾഡേഴ്സ് ഹുസ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ബിലോ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണോ ഏതായിരിക്കും പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സോഫ്റ്റ് സോൾഡേഴ്സിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാർ ബിലോ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ട്രൈ സ്ക്വയർ ഈസ് യൂസ് ടു ട്രൈ സ്ക്വയർ ചെക്ക് ദി സ്ക്വയർനെസ് ചെക്ക് ദി ഫ്ലാറ്റ്നെസ് മാർക്ക് ലൈൻ ദ അറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടു ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി വർക്ക് പീസ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ എന്താണ് ട്രൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ടൂൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൂൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ട്രൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സ്ക്വയർനെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലാറ്റ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളൊക്കെ എഡ്ജസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക് പീസിലൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാലിപ്പേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ കാലിപ്പേഴ്സ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് തിക്നെസ് ആണോ തിക്നെസ് ആൻഡ് വിത്ത് ആണോ ജോയിൻസ് ആൻഡ് ലെഗ് ആണോ ലെഗ് ആൻഡ് വിത്ത് ആണോ കാലിപ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ജോയിൻസും ലെഗിൻ്റെ ബേസിലാണ് കാലിപ്പേഴ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെറ്റൽസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ അയൺ ആസ് മേജർ കണ്ടെൻറ്റ് ആർ കോൾഡ് ഏത് മെറ്റലാണ് അയൺ മേജർ കണ്ടായിട്ടുള്ളത് നോൺ ഫെറസ് ആണോ ഫെറസ് ആണോ നോൺ മെറ്റൽ ആണോ അലോയി ആണോ ഏതാണ് ഡസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ആണോ ഓക്കെ എന്താണ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസും ഫെറസ് മെറ്റൽസ് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആര് കാണും നമ്മുടെ അയണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കാണും നോൺ ഫെറസിലാണെങ്കിൽ അയണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കാണില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അത് അത്രയും ഓർക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു കട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്സ് ഓൺ സിലിൻഡ്രിക്കൽ വർക്ക് പീസസ് ഏതാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്സ് ഓൺ സിലിൻഡ്രിക്കൽ വർക്ക് പീസസ് ടാപ്പ് ആൻഡ് റേഞ്ച് ആണോ പൈപ്പ് റേഞ്ച് ആണോ സ്പാനർ ആണോ ഡൈ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡൈ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു കട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്സ് ഓൺ സിലിൻഡ്രിക്കൽ വർക്ക് പീസസ് ഓക്കെ അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബ്രോൺസ് ബ്രോൺസിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണോ വൺ സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണോ നയൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആണോ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ആണോ ഏതാണ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബ്രോൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റോളിംഗ് തിൻ ലെയർ ഓഫ് മെറ്റൽ ഓൺ ടു എ ബേസ് മെറ്റൽ ഈസ് നോൺ ആസ് റോളിംഗ് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് മെറ്റൽ ഒരു ബേസ് മെറ്റലിൻ്റെ പുറത്ത് റോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ബ്രൗണിംഗ് ആണോ ഇനാമലിംഗ് ആണോ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ആണോ ക്ലാഡിംഗ് ആണോ ഏതാണ് ഡേസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലാഡിംഗ് ആണ് എന്താണ് ക്ലാഡിംഗ് ആണ് റോളിംഗ് തിൻ ലെയർ ഓഫ് മെറ്റൽ ഓൺ ടു എ ബേസ് മെറ്റൽ ഒരു ബേസ് മെറ്റലിൽ ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് മെറ്റൽ റോൾ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലാഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലാഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രൗണിങ്ങും ഇനാമലിംഗും ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ബ്രൗണിങ്ങിന് റെഡ് റസ്റ്റ് റെഡ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഫെറിക്ക് ഫെറിക് ഓക്സിൻ്റെ റസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം റസ്റ്റ് തുരുമ്പടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം അതിനെ നമുക്ക് ബ്രൗൺ ബ്ര ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വരും ഓക്കെ ആ ഒരു
വെഹിക്കുല ട്രാഫിക് ഏത് കവറാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ മാൻ ഹോൾസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്തിൻ ദ വിത്ത് ഓഫ് റോഡ് അണ്ട് വെഹിക്കുല ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആണോ മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി ആണോ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കവർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത മിനിമം സൈസ് ഓഫ് എ ബിപ് കോക്ക് ബിപ് കോപ്പിന് മിനിമം സൈസ് എത്ര ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡൗൺ ബോർഡ് ഒരു പോയിന്റിങ് ആംഗിൾ നമുക്കിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യലി മെയിൻലി നമ്മുടെ ഔട്ട്ഡോർ ഫാസറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ചില സിങ്ക് ടാപ്പിലൊക്കെ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ത്രെഡ് ഒരു എന്താണ് ത്രെഡ് ടാപ്പ് അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ചെയ്യാനൊക്കെ വേരിയസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓണ് അതിനൊക്കെ സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബിപ്കോക്കിൻ്റെ മിനിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പീസ് ആണ് എൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വാൽവ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് വാട്ടർ ഇൻ ദ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ഏത് വാൽവ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് എ വാട്ടർ ഇൻ ദ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ഫൂട്ട് വാൽവ് ആണോ ബോൾ വാൽവ് ആണോ ഗേറ്റ് വാൽവ് ആണോ ഗ്ലോബ് വാൽവ് ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫൂട്ട് വാൽവ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഫ്ലോർ ട്രാപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫ്ലോർ ട്രാപ്പ് അനദർ നെയിം ഓഫ് ഫ്ലോർ ട്രാപ്പ് ഗള്ളി ട്രാപ്പ് ആണോ റണ്ണിങ് ട്രാപ്പ് ആണോ നഹാനി ട്രാപ്പ് ആണോ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ട്രാപ്പ് ആണോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി നഹാനി ട്രാപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് കോമോഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോമോഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂറിനൽ ഇ ഡബ്ല്യു സി എൽ ഡബ്ല്യു സി സിങ്ക് എന്താണ് കോമോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് ഇ ഡബ്ല്യു സി ഇ ഡബ്ല്യു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂറോപ്യൻ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കോമഡി സോൺ ആസ് യൂറോപ്യൻ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പി വി സി പൈപ്പ് പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഓക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പി വി സി പൈപ്പ് ഏതാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കൊറോഷൻ ഫ്രീ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പി വി സി പൈപ്പ് ഇസ് ചീറ്റർ ദാൻ ചീപ്പർ ദാൻ ജി ഐ പൈപ്പ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എല്ലാം വരുന്നതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് കൊറോഷൻ ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ കോസ് എന്ന് പറയുമ്പം ജി ഐ പൈപ്പിനെക്കാട്ടിയും ചീപ്പർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഏത് സിസ്റ്റമാണ് ഗ്രാവിറ്റി സിസ്റ്റം ഡുവൽ സിസ്റ്റം ഡയറക്റ്റ് പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം നൺ ഓഫ് ദി എബോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡുവൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡുവൽ സിസ്റ്റം ആണ് അടുത്ത് ഷോവൽ ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ ഷോവൽ ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഷോവൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് വിത്ത് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് വിത്ത് ലെങ്ത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ലെങ്ത് ആൻഡ് വിത്ത് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി സിസ്റ്റംസ് ആർ അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ പ്ലംബിംഗ് ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് ഇൻ എ ബിൽഡിംഗ് എത്ര സിസ്റ്റംസ് ആണ് അഡോപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്ലംബിംഗ് ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് ഇൻ എ ബിൽഡിംഗ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫോർ സിസ്റ്റംസ് അഡോപ്റ്റഡ് ആണ് അടുത്ത് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ചെക്ക് ദി അലൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി ഓഫ് ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദി പൈപ്പ് ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ദി അലൈൻമെൻറ്റും അതുപോലെ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദി പൈപ്പ് പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണോ ഹൈഡ്രോളിക് ടെസ്റ്റ് ആണോ ന്യൂമാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണോ മിറർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മിറർ ടെസ്റ്റ് ഓരോ ടെസ്റ്റും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോഴ്സ് കപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡാഷ് പർപ്പസ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് കപ്പ് ബ്ലോക്കേജ് റിമൂവിംഗ് ആണോ ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്ക് ക്ലീനിങ് ആണോ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് ആണോ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സോയിൽ പൈപ്പ് ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ബ്ലോക്കേജ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കപ്പ് യൂസ്
അടുത്ത മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് വിച്ച് റിമൂവ് കൊളോയിഡൽ മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിനകത്തുള്ള കൊളോയിഡൽ മാറ്റേഴ്സ് അത് കൊളോയിഡൽ ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഒക്കെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് എന്താ പറയും സ്ക്രീനിങ് ആണോ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ആണോ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ ഫിൽട്ടറേഷൻ ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഹസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിൽട്ടറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കൾസ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയാണ് ഫിൽട്ടറേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് എസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് സിസ്റ്റം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സോയിൽ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആണോ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആണോ സോയിൽ വാട്ടർ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ആണോ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആണോ ഏതാണ് എസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ഓക്കെ അടുത്ത മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സർഫസ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ സർഫസ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് വിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്ട്രീംസ് ആണോ വെൽ പോണ്ട് ലേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി വെൽ ആണ് നോട്ട് സർഫസ് സർഫസ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് വെൽ ആണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം ആർ ഡൺ ബൈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം എവിടെയാണ് ഇ വി സി ലെ യൂറോപ്യൻ വാട്ടർ ക്ലോസിലാണോ ഇന്ത്യൻ വാട്ടർ ക്ലോസിലാണോ യൂറിനൽ ആണോ ബിഡറ്റ് ആണോ എവിടെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി യൂറിനൽ ആണ് ഓക്കെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്ലോസിംഗ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ പൈപ്പ് ഓർ ഫിറ്റിംഗ് ഹാവിങ് എ മെയിൽ ത്രെഡ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ക്ലോസിംഗ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ പൈപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഫിറ്റിംഗ് മെയിൽ ത്രെഡും ഉണ്ട് യൂണിയൻ ആണോ പ്ലഗ് ആണോ സോക്കറ്റ് ആണോ ക്യാപ്പ് ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ക്യാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് പഞ്ച് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഹോൾസ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഹോൾസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏത് പഞ്ചാണ് സെൻറ്റർ പഞ്ച് ഡോട്ട് പഞ്ച് പ്രിക് പഞ്ച് ഹോളോ പഞ്ച് ഏത് പഞ്ചായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഈ സെൻറ്റർ പഞ്ചാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഫയൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ബ്രിങ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു അക്കുറേറ്റ് സൈസ് വിത്ത് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനിഷ് ഏത് ഫയലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ബ്രിങ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു അക്കുറേറ്റ് സൈസ് വിത്ത് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനിഷ് സ്മൂത്ത് ഫയലാണോ സെക്കൻഡ് കട്ട് ഫയലാണോ റാസ്പ് കട്ട് ഫയലാണോ ഡെഡ് സ്മൂത്ത് ഫയലാണോ ഏത് ഫയലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡെഡ് സ്മൂത്ത് ഫയലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് പ്ലാൻ ഓർ അൺത്രെഡ് പോർഷൻ ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്ക്രൂ ഈസ് കോൾഡ് പ്ലെയിൻ പ്ലാൻ അല്ല പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺത്രെഡ് പോർഷൻ ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ആണോ ഷാങ്ക് ആണോ പിച്ച് ആണോ പോയിന്റ് ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഹസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഷാങ്ക് വാട്ടർ മീറ്റർ ഇൻ പമ്പിംഗ് പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ് ടു ചെക്കപ്പ് വാട്ടർ മീറ്റർ വാട്ടർ മീറ്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ ക്വാളിറ്റി ആണോ പ്രഷർ ആണോ കൺട്രോളിംഗ് ആണോ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹസ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓപ്ഷൻ എ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പൈപ്പ് റിസീവിംഗ് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് യൂറിനൽസ് എക്സെട്ര ആർ കോൾഡ് ഏത് പൈപ്പാണ് വേസ്റ്റ് പൈപ്പാണോ സോയിൽ പൈപ്പാണോ റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പാണോ വെന്റിലേഷൻ പൈപ്പാണോ ഏത് പൈപ്പാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി സോയിൽ പൈപ്പ് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പ്രിവെൻ കൊറോഷൻ സി ഐ പൈപ്പ്സ് ആർ കോട്ടഡ് വിത്ത് ഓക്കെ കൊറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സി ഐ അല്ല ജി ഐ പൈപ്പ് ജി ഐ പൈപ്പ് ആർ കോട്ടഡ് വിത്ത് സിങ്ക് ക്രോമിയം ടിന്ന് ബിറ്റുമിനസ് പെയിൻറ്റ് ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും സി ഐ പൈപ്പ് കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പാണേ സി ഐ എന്ന കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ് ജി ഐ അല്ല കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ് അപ്പോൾ കോട്ടഡ് വിത്ത് ഏതായിരിക്കും കൊറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സി ഐ പൈപ്പിനെ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിങ്ക് ആണോ ക്രോമിയം ആണോ ടിൻ ആണോ ബിറ്റുമിനസ് പെയിൻറ്റ് ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബിറ്റുമിനസ് പെയിൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത് വൈൽ ഗ്രൈൻഡിങ് മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഗെറ്റ് ക്ലോഗ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡിങ് സമയത്ത് മെറ്റൽ പാർട്ടിക്സ് എല്ലാം ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് ക്ലോഗ് ചെയ്യാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെ പറഞ്ഞ പേര് എന്താണ് ലോഡിങ് ഗ്ലേസിങ് 
വിത്ത് സോ ഈസ് യൂസ് ഫോർ കട്ടിങ് ഷാർപ്പ് കോണേഴ്സ് ഷാർപ്പ് കോണേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോപ്പിംഗ് സോ ആണോ കോമ്പസ് സോ ആണോ അതോ ഫ്രിറ്റ് സോ ആണോ പാറ്റ് സോ ആണോ ഏത് സോ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ എ കോപ്പിംഗ് സോ ആണ് ബ്രാസ് ഇസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് ബ്രാസ് എന്തിനേക്ക് അലോയ് ആണ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിംഗർ വിച്ച് ടാപ്പ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫിനിഷ് ദ ത്രെഡ് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് ഹോൾസ് ഓഫ് കറക്റ്റ് ഡെപ്ത് ഏത് ടാപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫിനിഷ് ദ ത്രെഡ് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് ഹോൾസ് ഓഫ് കറക്റ്റ് ഡെപ്ത് ടേപ്പർ ടാപ്പ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടാപ്പ് ബോട്ടമിംഗ് ടാപ്പ് ഫസ്റ്റ് ടാപ്പ് ഏത് ടാപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ബോട്ടമിംഗ് ടാപ്പാണ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് കൊറോഷൻ ടു ഹെൽപ്പ് മോൾട്ടൻ സോൾഡർ ടു ഫ്ലോ ഈസിലി ഇൻ ദ റിക്വയർഡ് പ്ലേസ് പ്രൊമോട്ട് ബെറ്റർ പോയിൻറ്റ് അതുപോലെ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടോങ്സ് ആർ യൂസ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ബാർസ് വെർട്ടിക്കലി ബാർസ് ബാർസിന് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലി ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് ടോങ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൗണ്ട് ആണോ സ്ക്വയർ ആണോ ഹോളോ ആണോ ഫ്ലാറ്റ് ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ റൗണ്ട് ടോങ്സ് ആണ് ഓർ ഓഫ് അലുമിനിയം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓർ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ബോക്സ് ആയിട്ടാണ് ചെക്ക് വാൽവ് നമുക്ക് ചെക്ക് വാൽവിന് എന്ത് പേരും പറയാം ചെക്ക് വാൽവ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് എന്ന് പറയാം വിച്ച് ത്രെഡഡ് പോർഷൻ പാറ്റേൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗിൽ ഏത് ത്രെഡഡ് പാറ്റേൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ബി എസ് പി ബി എസ് പി ത്രെഡഡ് പാറ്റേൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് എൺപത്തി ഒമ്പത് പില്ലർ ടാപ്പ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണലി അപ്ലൈഡ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ ഓഫ് പില്ലർ ടാപ്പ് ഒരു ഇൻറ്റേണലി അപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം ഏകദേശം എത്രയായിരിക്കും വരും ഇറ്റ് എസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ട് പൈപ്പ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ഇൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീമിൽ ഏത് പൈപ്പാണ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പാണ് അറുപത്തി ഒന്ന് വാട്ട് ഷുഡ് ബി യൂസ് ടു കണക്ട് ടു പൈപ്പ് വിത്ത് സെയിം ഡയമീറ്റർ രണ്ട് പൈപ്പ് ഒരേ ഡയമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുക ഏതാണ് റെഡ്യൂസർ ആണോ എക്സെൻട്രിക് റെഡ്യൂസർ ആണോ സോക്കറ്റ് ആണോ കോൺസെൻട്രിക് റെഡ്യൂസർ ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി സോക്കറ്റ് അടുത്ത അറുപത്തിരണ്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ട്രാപ്പ് ട്രാപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സീലാണ് വാട്ടർ സീൽ അടുത്ത അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ അച്ചീവിംഗ് സെൽഫ് ക്ലീനിങ് വെലോസിറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഒരു നല്ലൊരു സെൽഫ് ക്ലീനിങ് വെലോസിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പിന് എത്ര സ്ലോപ്പ് വേണം ഏകദേശം ഒരു വൺ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി സ്ലോപ്പ് വേണം ചരിവ് വേണം ലെഡ് കോക്ഡ് ജോയിൻസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ഡാഷ് പൈപ്പ് ഏതിലായിരിക്കും ലെഡ് കോക്ഡ് ജോയിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ജി ഐ ആണോ സി ഐ ആണോ ആർ സി സി ആണോ എ സി ആണോ ഇറ്റ് എസ് ജി സി ഐ പൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പിലാണ് ഓവർഫ്ലോ ഫ്രം എ ടാങ്ക് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ടാങ്കിലുള്ള ഓവർഫ്ലോ നമുക്കത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഏത് വാൽവാണ് ബോൾ വാൽവ് ദ ഫിറ്റിംഗ്സ് യൂസ് ടു കവർ ദി ഇൻലെറ്റ് ഇൻ കള്ളി ഡിസ്കണക്ഷൻ ആൻഡ് സിൽട്ട് ട്രാപ്പ് ഏത് ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണ് സി ഐ ആണോ സ്മോൾ സി ഐ കവർ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി സി ഐ കവർ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി സി ഐ കവർ ഏതായിരിക്കും വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഗേ സി ഐ ഗ്രൈറ്റിംഗ്സ് ഫ്ലഷ് വാൽവ് ആർ മെയ്ഡ് ഓപ്പ് ഫ്ലഷ് വാൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രാസ് ആണ് ബ്രാസ് ഓക്കെ അത് അറുപത്തിയെട്ട് ടെമ്പററി ഹാർണസ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ നമുക്ക് ടെമ്പററി ഹാർണസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ബൈ എങ്ങനെയാണ് ബൈ ബോയിലിങ് ബോയിലിങ് വെച്ച് നമുക്ക് ടെമ്പറിങ് ഹാർണസ് റിമൂവ് ചെയ്യാം അടുത്ത് വിച്ച് ഗ്രേഡ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് നോർമൽ ബിൽഡിംഗ് പർപ്പസിൽ ഏത് ഗ്രേഡ് സിമെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ആണ് അടുത്ത് വിക്കറ്റ്സ് നീഡിൽ അപ്പാരറ്റസ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ വിക്കറ്റ്സ് നീഡിൽ അപ്പാരറ്റസ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ മിക്സിംഗ് മെഷറിംഗ് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺസിസ്റ്റൻസി ഏതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോൺസിസ്റ്റൻസി an example of non ferrous metals non ferrous metals
அடுத்த கொஸ்டின் ஐஎஸ் கோட் ஃபார் வாட்டர் க்ளோசட் ஓகே லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆனால் ஐஎஸ் கோட் ஃபார் வாட்டர் க்ளோசட்னு ஐஎஸ் கோட் எத்தனையான ஐஎஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ ஈ எண்பது கொஸ்டின்ஸ் படிக்க இம்பார்ட்டன் ஆனால் நம்மளை ட்ரேட்ஸ் மேன் பிளம்பிங்கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஆனால் ஓகே படிக்க அதோடப்பம் தான் நம்மளே கிராஷ் கோர்ஸின் டீட்டெயில்ஸ் ஞாபகம் പറയാം ஆன்லைன் ஐட்டான கிராஷ் கோர்ஸ் வரது நீங்க வர்க் பண்ணுறதுக்கு படிக்கிற ரீதியில நம்ம கிராஷ் கோர்ஸ் ரெமீல்ஸ் உள்ளது ஓகே இன்ட்ரஸ்ட் உள்ள இந்த நம்பர்ல कांटेक्ट किया லைக் வாட்ஸ்அப் किया ஓகே थैंक यू